हेलो एवरी वन वेलकम बैक इन कंसाइनमेंट अकाउंट इस वीडियो के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता क्यों ऐसा बोल रहा हूँ सर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फोर मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे अगर आप सी फाउंडेशन सी एस फाउंडेशन के एग्जाम में अपीयर हो रहे हो तो आपके लिए ये चार टॉपिक कंसिडर करना बेहद इंपॉर्टेंट है क्यों ऐसा कह रहा हूँ सर कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप उनने क्वेश्चन देखे होंगे प्रीवियस ईयर के तो क्वेश्चन हमें अवेलेबल होता है पॉइंट नंबर सेकेंड एब नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कैसे करते हैं रीजन बिंग कंसाइनमेंट अकाउंट में हमें एब नॉर्मल लॉस को शो करना पड़ता है पॉइंट नंबर थर्ड जो हम कंसीडर करेंगे कंडीशन फॉर वैल्यूशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर हम कंसाइनमेंट स्टॉक को वैल्यू करते हैं बिकॉज कंडीशन डिफरेंट होंगी जो आपके एडजस्टमेंट में देखने को मिलती हैं एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो हम डिस्कस करेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक को कैलकुलेट करने का प्रॉपर एक फॉर्मूला तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो भी चीज़ें बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनेगा जिन बच्चों ने पार्ट वन नहीं देखा जो ये मिस कर रहे हैं सर कंसाइनर कंसाइनी कौन है आपके नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसिस रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसिस क्या हैं तो कम डिस्क्रिप्शन में जाना और आपको मिल जाएगा आइर आप प्ले लिस्ट सी फाउंडेशन नवंबर अटैम्प्ट चेक करो ठीक है शुरुआत करते हैं सबसे पहला पॉइंट से वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट देखो जब हम कंसाइनमेंट स्टॉक की बात करें दैट मींस वो स्टॉक जो अनसोल्ड है लाइक वो सोल्ड नहीं हुआ बट पॉइंट क्या है मैं यहां पे आपको डिटेल थ्योरी नहीं करने वाला हूं न्यूमेरिकल के पॉइंट से ये पूरा वीडियो मैंने प्लान किया है जिससे आप जब न्यूमेरिकल टेन के लिए बैठो क्योंकि न्यूमेरिकल टेन मार्क्स का रहता है पेपर में तो आप आराम से उसको सच समझ के कर ले जाओ है ना वो तुक्का नहीं लगाना जैसे प्राइमर फीस है क्या करते हैं बच्चे वो इलेस्टेशन से चेक करते हैं तो शेट बस एक पॉइंट रह गया सर ऐसे नहीं चलेगा क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में वन स्टॉक होगा एक बार मौका मिलेगा तो इसलिए बहुत अच्छे से समझिए तो पॉइंट नंबर वन की बात करेंगे ऑल प्रपोर्शनेट एक्सपेंस सर प्रपोर्शनेट एक्सपेंस इनकर्ड बाई कंसाइनर इंक्लूडेड ध्यान रखना जो भी प्रपोर्शनेट एक्सपेंसिस होंगे बाई कंसाइनर उन्हें हम इंक्लूड करेंगे ऑन द टाइम ऑफ वैल्यूशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक पॉइंट नंबर टू गो डाउन रेंट गो डाउन इंश्योरेंस इंटरेस्ट पेड एडवर्टीजमेंट ट्रांसपोर्ट टू कस्टमर प्लेस आर टू बी एक्स Included in valuation of consignment stock. That means आपको ध्यान है मैंने previous part वन वाली video में जब मैं consignment stock को detail कर रहा था उसमें मैंने समझाया था कि यार कुछ होते हैं non recurring nature के expenses, कुछ होते हैं recurring nature के expenses. तो वो expenses जो selling purpose से हो रहे हैं अगर आप इनको देखो go down current है insurance है advertisement है या फिर transport to customer place. तो इसे consignment stock की valuation करते वक्त consider नहीं करना है exclude रखना है exclude मतलब है सर बाहर रखना है ठीक है जी अब बात आती है वैल्यूएशन ऑफ एब नॉर्मल लॉस सर एब नॉर्मल लॉस क्या देखो नॉर्मल लॉस और एब नॉर्मल लॉस दो तरह के लॉसेस होते हैं अगर हम बात करें नॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस कैन नॉट बी अवॉइडेड एग्जांपल अगर आपने कहीं से टैंकर मंगाया है सर पानी का तो थोड़े बहुत पानी तो रास्ते में गिरते आपने भी देखे होंगे सही बोल रहा हूं बट यस yes, ये नॉर्मल लॉस है अवॉइड नहीं कर सकती इसे हम बट टैंकर ही पलट गया अभी लॉस कैसा हुआ एब नॉर्मल नेचर का तो नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं है बहुत ईजी वे में जाएगा बट एब नॉर्मल लॉस कंप्यूट करना पड़ता है कैसे होगा ये चेक करते हैं पॉइंट नंबर वन इफ लॉस हैपन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी प्लेस ध्यान रखो अगर हम बात कर रहे हैं लॉस हुआ है उस टाइम पर जब कंसाइनर ने कंसाइनी के प्लेस पे स्टॉक को भेजा है मतलब गुड्स इन ट्रांजिट है ठीक है जी रास्ते में है कंसीडर ऑल एक्सपेंसिस ऑफ कंसाइनर टिल द एक्सीडेंट तो किसके एक्सपेंस को कंसीडर करना है कंसाइनर के ध्यान रखना मालिक की बात हो रही है यहाँ पे सर एजेंट की नहीं फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे इसको नोट कर लीजिएगा आप परचेज प्राइस प्लस लोडिंग चार्जेस प्लस फ्रेट प्लस ट्रांजिट इंश्योरेंस ये सारी चीज़ों को हम कर लेंगे ऐड किस लिए सर वैल्यूशन ऑफ एब नॉर्मल लॉस पॉइंट नंबर टू की बात करेंगे इफ लॉस इनकर्ड एट कंसाइनी प्लेस देखो अगर लॉस कंसाइनी के प्लेस पर हो दैट मीन्स कंसाइनर ने भेजा कंसाइनी के पास बहुत एग्जाम्पल लेते हैं डेली वाले ने मुंबई वाले के पास स्टॉक सेंड करा ठीक है जी मुंबई वाले के पास स्टॉक पहुँच गया उसे गोडाउन में आ चुका है अब लाइबिलिटी किसकी है प्रैक्टिकली तो लाइबिलिटी कंसाइनर ही लेगा हमेशा बट हम एब नॉर्मल लॉस ही कैलकुलेशन में चेक करेंगे तो कॉस्ट प्राइस लेंगे कंसाइनी के प्लेस की बात हो रही कॉस्ट प्राइस मतलब उस गुड्स का कॉस्ट क्या है प्लस प्रपोर्स नेट एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर प्लस प्रपोर्स नेट नॉन सेलिंग एक्सपेंस ध्यान रखना बाय कंसाइनी अब देखो इसको समझना जरा आप ये जो प्रपोर्स नेट एक्सपेंस का मतलब क्या है देखो वन थाउजेंड रुपीज़ खर्च हुए हैं हंड्रेड यूनिट ऑफ स्टॉक पे अब आपसे बोला जाता है टेन यूनिट का लॉस हुआ तो सर हमको ये समझना है वन थाउजेंड रुपीज़ हंड्रेड यूनिट पे हो रही दैट मीन्स एक यूनिट पे होने वाला खर्च टेन रुपीज़ का है 
क्लियर है तो हमको ये है प्रपोर्शनल एक्सपेंस ऐसे ही कैलकुलेशन चलेगी एंड पॉइंट नंबर थर्ड नेट लॉस टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे होगा सर एक बेसिक सा फॉर्मूला है जितना आपको लॉस हुआ है उसमें से इंश्योरेंस कंपनी जो कंपनसेशन देती है उसको माइनस कर दीजिए इजी में हम बोले फॉर्मूले के फॉर्म में ग्रॉस एब नॉर्मल लॉस माइनस इंश्योरेंस कंपनसेशन तो सर ये अभी जो मैंने आपको समझाया है ये जब आप कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे हो पॉइंट नंबर वन यहाँ कंसिडर होगा पॉइंट नंबर टू एब लॉस तब हम इंक्लूड करेंगे जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट पार्ट वन वाली वीडियो में भी समझाया था नॉमिनल इन नेचर है पहला फॉर्मेट पर ध्यान दो सेकेंड नंबर पर समरी पढ़ो फिर नोमैकल अटेम्प्ट करने के लिए शुरू करना है आपको अब देखो जरा अभी मैंने आपको बता दिया कंसाइनमेंट स्टॉक अब वैल्यूशन ऑफ एब लॉस दो पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं पॉइंट नंबर थ्री कंडीशन फॉर वैल्यूशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं जो वैल्यूएशन के वक्त हमें काम आती हैं देखो ये अराउंड फोर कंडीशन हैं जो मुझे आपको बतानी है तो आप इसको नोट कर लो फिर सेकेंड इमेज में मैं आपको समझाता हूँ कौन सी कंडीशन हैं उन कंडीशन में फॉर्म ले क्या लगते हैं तो अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड जो कि हम लोग का है कंडीशन फॉर वैल्यूशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक आप सी फाउंडेशन का पेपर देने बैठे पूरे क्वेश्चन में कोई एक लाइन ऐसी होगी जो आपको स्टक कर देगी उस क्वेश्चन पर तो वो लाइन इन्हीं चार में से कोई एक हो सकती है आइए देखते हैं पॉइंट नंबर वन से पॉइंट नंबर वन क्या कंडीशन फॉर वैल्यूशन ऑफ कंसाइन स्टॉक अकाउंट में केस फर्स्ट हमने फोर केसेस लिए हैं जो कंसाइन स्टॉक की वैल्यूएशन को ड्राइव करेंगे तो केस फर्स्ट हम लोग का है व्हेन कंसाइनर सेंड द गुड्स टू कंसाइनी बाई एंड कंसाइनी सोल्ड गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर देखिए यहाँ पे क्या हो इसको हम बोलेंगे एकदम शांत प्रिय वाली कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल साधारण एकदम आसान सी कंडीशन हालांकि ऐसे ही ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं देने वाला क्वेश्चन में क्या हुआ कि भैया कह रहा है कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजा और कंसाइनी ने कंसाइनर के बिहाफ पे गुड्स सेल करा इतना आराम प्यार से काम हो रहा है कोई लॉस कोई अब नॉर्मल नॉर्मल कुछ नहीं हो रहा ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड जितना भेजा है प्लस टोटल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस नोट करेगा बाय कंसाइनर प्लस कंसाइनी यहां पर नॉन रिकरिंग नेचर पार्ट वन की वीडियो में बनाया है मैं बोलूंगा जिन्होंने नहीं देखा प्लीज जाके देख लो तभी आपको चीज समझ आने वाली तो कंसाइनर और कंसाइनी जो भी नॉन रिकरिंग नेचर एक्सपेंसेस किए हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंसाइन जितना भेजा था उसे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाइड बाई क्लोजिंग स्टॉक यूनिट में क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा सर जो गुड्स सोल्ड नहीं हुआ है चलिए के सेकेंड की बात कर लेते हैं ये केस फर्स्ट को ही आगे बढ़ाता है सर बहुत ही बेसिक सा केस है इस पोर्शन को इस तरीके से भी लगा सकते हैं लगाने का तरीका नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अनसोल्ड गुड्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आए ऐड करेंगे प्रपोर्स नेट मैंने यहाँ लिखा नहीं आपको ध्यान रखना है ऐड नहीं कई बार क्या होता है बच्चे जल्दबाजी में है ना वो जब स्किप करके देख रहे होते हो सुन लेना ध्यान से एड प्रपोर्स नॉन रिकरिंग एक्सपेंसिस बाई कंसाइनर प्लस प्रपोर्स नेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसिस बाई कंसाइनी लाइक कंसाइनर कंसाइनी जो भी खर्चे किए इसी फॉर्मूले को हमने इस फॉर्म में रखा है सबका टोटल कर देंगे तो यहाँ पे कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी और कंसाइनमेंट अकाउंट के केस साइड में दिखाएंगे और कंसाइन प्रॉफिट लाएंगे चलो थर्ड पॉइंट की बात करेंगे केस थर्ड क्या है सर देखो इन केस ऑफ नॉर्मल लॉसेस अब वो बात आ रही जहाँ पर थोड़ा सा इसको खर्च करना है अगर केस नॉर्मल लॉस क्या है तो क्या होगा देखो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस टोटल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बार बार ये शब्द आ रहा है आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला डिवाइड बाय टोटल यूनिट सोल्ड माइनस नॉर्मल लॉसेस जो भी आपके नॉर्मल लॉसेस लेस करेंगे अगेन मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक तो ये तो गई बेसिक सी बात अब आता है केस फोर जहाँ पे आप ये दो लाइन देख रहे हो इनको थोड़ा और डिटेल में करूँगा इस इमेज को हटाने के बाद और फिर एक फॉर्मूला और बताना बाकी है तो इन केस ऑफ एब लॉस देख लेते हैं लॉस में है क्या तो इन केस ऑफ एब लॉस यहाँ पर दो कंडीशन हैं कंडीशन नंबर वन इफ लॉस्ट बिफोर रिसीविंग ऑफ गुड्स बाई कंसाइनी कंडीशन नंबर सेकेंड इफ लॉस आफ्टर रिसीविंग ऑफ गुड्स बाई कंसाइनी तो पहली कंडीशन बोलते हैं जब गुड्स रिसीव होने से पहले लॉस हुआ एब नॉर्मल इन नेचर दूसरी कंडीशन बोलते हैं भैया रिसीव तो हो गया बट उसके बाद लॉस हो गया एब नॉर्मल नेचर अब इसको नोट करो इसको हम पार्ट ए पार्ट बी को विथ फॉर्मूला समझते हैं इस फोर को समझने के बाद आपको दूंगा ब्रह्मास्त्र जो कि आपका ये फॉर्मूला कंसाइन स्टॉक आज इस वीडियो को देख लेने के बाद सिर्फ एक काम करना कि आपके सीडी मटेरियल में जितने भी इलेस्ट्रेशन ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है अगर उनमें कंसाइन स्टॉक की वैल्यूशन दी
पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू आप जिन भी बच्चों को जानते हो प्लीज़ उनकी हेल्प करिए इस वीडियो को उन तक व्हाट्सएप फेसबुक जैसे मर्जी आप शेयर करके पहुँचाइए कंसाइनमेंट स्टॉक आराम से हो जाने वाला है ठीक है जी तो और जरा देखते हैं क्या केस फोर की हमने बात करी थी वहाँ पे दो पॉइंट बताए थे पॉइंट नंबर वन इफ गुड्स लॉस बिफोर रिसीविंग बाई कंसाइनिंग बताओ वाला रिसीव होने से पहले ही लॉस हो गया एंड पॉइंट नंबर टू इफ गुड्स लॉस्ट आफ्टर रिसीविंग बाई कंसाइनिंग दोनों में कंसाइनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन डिफरेंट हो जाएगी पॉइंट नंबर वन अगर कंडीशन ये है तो करना क्या है सर टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बाई कंसाइनर नॉन रिकरिंग बार बार आ रहा है जाके देखो उस वीडियो को टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बाई कंसाइनर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन टू कंसाइनमेंट जो भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी और इसी पर्टल वैल्यू में जो भी वैल्यूएशन आएगी उसमें हमें ऐड करना होगा सर क्या ऐड करेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बाई कंसाइनर यहाँ पे ध्यान रखना कंसाइनी होगा नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बाई कंसाइनी डिवाइड बाई गुड्स रिसीव बाई कंसाइनी इन टू क्लोजिंग स्टॉक दैट मीन्स हमने क्या करा पहले पॉइंट पर हमने कंसाइनर की वैल्यूशन चेक करी उसके पास वैल्यू कितनी आ रही है सेकेंड नंबर पर हमने कंसाइनी की वैल्यू चेक कर ली और दोनों वैल्यू को हमने क्या कर लिया सर एड तो हमें मिल गया स्टेप नंबर वन यहाँ पे आपका गुड्स लॉस बाई कंसाइनी बिफोर एंड आफ्टर की कैलकुलेशन के थ्रू अभी आफ्टर की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या होगा देखो इफ गुड्स लॉस्ट आफ्टर रिसिंग बाई कंसाइनी दैट मीन्स कंसाइनी गुड्स रिसीव हो गया उसके बाद वाटर की वजह से लाइट की वजह से फायर की वजह से या किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से गुड्स लॉस्ट हो गया तो क्या होगा फॉर्मूला बहुत ही बेसिक है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड प्लस नॉन रिकनिंग एक्सपेंसेस ध्यान के रखना है नॉन रिकनिंग एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो होंगे इन कंसाइनी गोडाउन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एंड मल्टीप्लीकेशन जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक से इस तरीके से आपकी वैल्यू आ जाएगी एब नॉर्मल लॉसेस की अब सर बात आती है ब्रह्मास की क्या ब्रह्मास हम लोग के पास फॉर्मूले में बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है तीन स्टेप में चलेंगे और तीसरा स्टेप बहुत ही अल्टीमेट है देख लो बट ध्यान से सुन लेना और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लाइन बोलूंगा उस पर आपको काम करना है आज तो पॉइंट नंबर वन स्टेप नंबर वन की अगर हम बात करें तो क्या करना है हमको कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक विथ कंसाइनी देखो बेचने को हमने कंसाइनी को भेजा था तो कंसाइनी के पास वैल्यूशन कितनी पहले वो कैलकुलेट करेंगे कैसे कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग स्टॉक विथ कंसाइनी प्लस प्रपोर्सनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बाय कंसाइनर ध्यान रखना हो सही इमेज का थोड़ा इश्यू हो तो आप इसलिए सुनना ऐड करेंगे प्रपोर्सनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बाय कंसाइनी तो प्रपोर्सनेट का मतलब क्या होता है डिफरेंशियल जितना बच गया उस पर खर्चे कितने आ रहे हैं वो कैलकुलेट करना फिर स्टेप नंबर टू भी जाएंगे कैलकुलेट नेट रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट प्राइस कैसे आएगा सर अनसोल्ड यूनिट जितनी है उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे रियलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट से स्टेप नंबर थर्ड वैल्यू ऑफ कंसाइन स्टॉक कैसे आएगा स्टेप नंबर वन में जो आपने कंप्यूट करा स्टेप नंबर टू में जो कंप्यूट करा विच एवरेज लेस एक्चुअली कॉस्ट हम जब क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं उसमें लाइन बोली जाती है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवरेज लेस वही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहा है सो फाइनली कंसाइन स्टॉक की सारी प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी हैं आपके अकॉर्डिंग क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं अब आपको क्या करना है आज आपको आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने इलास्ट्रेशन प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन और इलास्ट्रेशन में जिसमें डाउट आ रहा है उसको पहले अच्छे से ट्राई करना अच्छे का मतलब क्या है पहले आपने पार्ट वन पार्ट फोर टू दोनों वीडियो देखनी है पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है नोट्स बनानी है फिर इसी चैप्टर के लास्ट में दी गई है थ्योरी और उसमें है समरी सर उस पूरी समरी को समझना है लिखना नहीं है पढ़ के समझ लेना है समझ समझ आ गई अब आप अपने इलस्ट्रेशन को अटैम्प्ट करिए वो हो गया फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए और हो पाए तो प्रीवियस ईयर के पेपर में जो तीनों बार कंसाइनमेंट अकाउंट आए इसके जो क्वेश्चन है वो भी अटैम्प्ट करिए अब जिन जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो आके मुझे कमेंट सेक्शन में पेज नंबर के साथ इलस्ट्रेशन नंबर के साथ लिख दीजिए तो नेक्स्ट पार्ट में जो भी इसका पार्ट होगा नेक्स्ट उसमें मैं आपके सारे सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा विथ रीजन तो मिलता हूँ कल की वीडियो में तब तक के लिए शानदार रहो पढ़ते रहो और बैच का टाइम छः बजे है अगर तो कोशिश करो शाम को छः बजे ही वीडियो देख लो क्लास को डिले नहीं किया ऐसा सर ठीक है क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमारी होती है इंटरमीडिएट की तो ऑल दी वेरी बेस्ट मिलता हूँ कल की वीडियो में मजे करो लेकिन पढ़ो